Good morning students. So now we are going to see unit 3 service business 1 that is chapter 11 types of banks. Let uh, we move on for the introduction. Introduction. There are different types of banks performing different sets of functions. So, all the types of banks are Over banks, they are performing different types of functions. Though all types of banks deal in money, each type cater to the needs of different sectors. All types of banks, they are dealing with money. But over types of banks, over sectors, they are lending. That is, amount they provide pandranga, service. Pandranga. Therefore, a study of all these types of banks is essential. So, all types of banks, it is very essential. So, let's move on for the types of banks. Banks can be classified as follows based on the functions of banks, based on the status given by the RBI Reserve Bank of India, based on the ownership pattern. So, first one the based on the functions of banks. Banks in the functions perform pandranga other base pani banks on the in types of divide panic kang and pakla. First one central bank. Central bank pati already we have seen in chapter 10 now, isn't it or not? Next one is commercial banks. Commercial banks are bina, even one they will accept banks which accept deposits from the public public it in the deposit except panita and also they will grant loan to that is uh, traders individuals agriculture industries transport etc so even the commercial banks one the one they will accept deposits from the public and also they provide loan loan one they will grant to whom and all means traders individuals agriculture industries transport etc in order to earn Profit. So their lending is in comparatively, even though the lending amount is comparatively small and mostly time period is very short and medium term loans only they will provide. They also provide other services like remittance of funds. Remittance of funds is money that is sent or transferred to another party. Do you understand? Fund is the remittance of fund, money that is sent or transferred to another party. Party. In order person to the money transfer under the and also safekeeping of valuables other than the gold jewels and are they all the valuable items are not safe on the they will kept it collection of checks issue of letters of credit letters of credit abdina that is if we have credit payments letters of credit abdina that is if our customer one or shopping la poite or shop la poite if they are buying something na adukku vandu credit card use pannanga abdina and the payment and the particular bank one that is or correct amount you and the amount you and the time kula it will pay that is credit payment namakku theriyum so and the mariana activities idella vandu it will be performed by commercial banks they operate with a head office and a network of branch offices spread throughout the country. Head office is commercial banks and also branches all over the country. They also issue guarantees to businessmen. Businessmen guarantees issue when a businessman or industrialist buy machinery on credit or apply for a big contract bank guarantees that in case the customer fails, the bank will make the payment. That is the guarantee for the businessman. If you credit purchase or a businessman or industrialist on the credit basis, if you purchase a machinery or something, if you purchase a business, if you want to buy a big contract, if you want to buy a big contract, the commercial banks will pay for the guarantee. If you want to pay for the business bank, they will make the payment. So, examples of commercial banks are State Bank of of India SBI, Karur Vaisya Bank that is KVB and Standard Chartered Bank. So first type of bank what we have seen based on the functions commercial banks. Next one is development banks. Huge finance required for investment, expansion and modernization of big industries and others are granted by a separate type of banks called development banks. Development banks are a huge finance room. Adhima finance theva padadu or investment kaha ila or business run pandradu kaha. Ila and the irikra business expand pananu ila modernize pananu abdi ingra kaha theva padadu abdi na. And the types of uh, funds finance ala ingrindu nama vandu raise paniklam business man abdi na from development banks. They are also called industrial banks. Development banks are nama industrial banks no solu. So the objective of development banks is not profit. Only the objective is not 
ப்ராஃபிட்டாக இருக்காது தே வர் எய்ம் டு டெவலப் கண்ட்ரி அண்ட் க்ரியேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் பண்ணணும் அது மூலியமாக கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ க்ரியேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அதுதான் அவங்களுடைய மெயின் மோட்டிவ் ஃபினான்ஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் பை தேம் ஃபார் மீடியம் அண்ட் லாங் டேர்ம்ஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஸோ இது வந்து ஹியூஜ் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வந்து என்னவா இருக்கும் லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஸா இயர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வந்துட்டு தே வில் ப்ரொவைட் ஃபினான்ஸா ஓகே டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் டு நாட் அக்செப்ட் they do not accept deposits from the public public la irundha endha deposit um vandha avanga enna panikka matanga accept panikka matanga they subscribe the shares and debentures of the industries nama paathom liya industries la vandha ipo businessman industries la da huge industries da vandha they are uh, uh, getting finance from development banks appo vandha avanga automatically enna panuvaanga deposits accept panikka matanga adukku badhila shares and uh, debentures la irukku liya and the particular industry la adha vandha avanga they will subscribe they provide technical and managerial consultancy services to industrialists industry இந்திய ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா நவ் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் போத் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் பேங்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸையும் தே ஆர் பெர்ஃபார்மிங் இட்ஸ் நேம் சேஞ்ச்ட் இன் டு ஐடிபிஐ பேங்க் லிமிடெட் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் தான் வந்துட்டு இட் வாஸ் சேஞ்சா வென் அ டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி இட் இஸ் கால்டு அக்ரிகல்ச்சுரல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அதே வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு இல்லாமல் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்காக ஏதோ ஒரு பேங்க் வந்து டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து என்னது அக்ரிகல்ச்சுரல் டெவலப்மெண்ட் and bank nam already last class la paathom liya that is nabard national bank for agriculture and rural development bank okay next one examples of development bank appdin paathona industrial finance corporation of india ifci small industries development bank of india sidbi okay next one uh, that is mudra bank for the development of micro that is small micro industries or development ka in the bank vandu they are performing their functions Next one is cooperative banks. All cooperative banks in India are owned by its customers or members who are farmers, small traders and others. So, all cooperative banks in India are owned by its customers or members who are farmers small traders and others okay it will be adavad and the customers eh and the members eh vanda adu own panikiradu okay farmers na farmers small traders others okay cooperative banks in india are either urban based or rural based cooperative banks vanda india la vanda urban based urban areas la irukum rural based la irukum rural cooperative banking structure in india has three tier structure for short term loans and two tier structure for long term adavad enna appadina cooperative banks vanda india la paathom appadina short term loans um they are providing and also when the they are providing long term loans also for both these structures of the apex body is either even look in the rent two tier structure or three tier whatever it is அவங்க லாங் டேர்மோ இல்லை ஷார்ட் டேர்மோ அதனுடைய அபெக்ட்ஸ் பாடி பார்த்தோன்னா நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் நபார்ட் தான் வந்துட்டு இட் இஸ் அ மெயின் அபெக்ட்ஸ் பாடி ஓகே ஆல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் அண்ட் தமிழ்நாடு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வந்து கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு இருக்கிற எல்லா கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸும் இதில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் தே ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை போத் ஆர்பிஐ அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆனால் இவங்க கண்ட்ரோல் ஃபுல் கண்ட்ரோலும் யார் இட் இஸ் தே ஆர் கண்ட்ரோல் பை ஆர்பிஐ அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் the avangaludeya foremost service enna abdin objective enna abdin solli paathona cooperative banks vandu service to its members for rural and agricultural development ivanga vandu profit earning ivangaludeya motive a irukadu rural development and agricultural development da ivangaludeya main motive okay so agricultural development and not profit earning avangalude idu vandu enna appdin paathamna development of agriculture and rural development they are set up in towns and villages rather than cities so in the types of banks vandu enga vandu situate a irukuna cities la adhigama irukadhu towns and villages compared to the commercial banks they offer less variety of services as the bylaws do not permit all commercial bank activities commercial bank compare pandra po ivangalude service paathom appdin paathona render pandrathu vande it is limited ah irukku ena and the laws la vande ivlo dhaan pannanum abingiradhu limitations irukku national cooperative development corporation ncdc established in 1963 is providing loans and grants uh, to state governments for financing cooperative societies finance pandrukaga 
பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு என்னது தே ஆர் கிராண்டிங் லோன்ஸ் ஓகே டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இது பண்ணுறாங்க அதாவது கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ்க்கு ஃபினான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஓகே என்சிடிசி கான்சன்ட்ரேட்ஸ் ஆன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைக்ஸ் அவங்க எந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் இரிகேஷன் அக்ரி இன்சூரன்ஸ் ரூரல் சானிடைசேஷன் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ்க்கு ஃபினான்ஸ் பண்ணுறக்காகவே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க ஃபினான்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே டு லுக் ஆஃப்டர் இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் அக்ரியில் இன்சூரன்ஸ் ரூரல் சானிடேஷன் அண்ட் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் வாட்டர் கன்சர்வ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக ஓகே நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் என்ஏஎஃபிடி வாஸ் செட் அப் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் அண்ட் ரிஜிஸ்டர்ட் அண்ட் த மல்டி கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அப்பாக்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து இட் இஸ் இன் சென்னை மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட் சென்ட்ரல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் லிமிடெட் அண்ட் பட்லங்குண்டு கோஆப்ரேட்டிவ் அர்பன் பேங்க் இன் திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபாரின் பேங்க்ஸ் பேங்க்ஸ் விச் ஹாவ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் இன் அ ஃபாரின் கண்ட்ரி தட் இஸ் பேங்க்ஸ் விச் ஹாவ் அ ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கும் அண்ட் பிரான்சஸ் இன் இந்தியா ஆர் கால் ஃபாரின் பேங்க்ஸ் ஸோ அதாவது பேங்க்ஸ் அவங்களுடைய ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வந்து இட் வில் பி இன் அவுட் சைட் த கண்ட்ரி ஃபாரினில் இருக்கும் ஃபாரின் கண்ட்ரி பிரான்சஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்கும் ஸோ தே ஆர் கால்டு அஸ் ஃபாரின் பேங்க்ஸ் தீஸ் பேங்க்ஸ் ஓப்பன் தேர் ஆஃபீஸஸ் இன் பிக் சிட்டிஸ் அண்ட் போர்ட் டவுன்ஸ் ஒன்லி இவங்க வந்து இந்த மாதிரியான பேங்க் அவங்களுடைய பிரான்சஸ் எங்கே ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிக் சிட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ போர்ட் டவுன்ஸ் ஓகே டவுன்ஸ் சி போர்ட் ஏர்போர்ட் இந்த சி போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா மெயினாக போர்ட் டவுன் இருக்கும் இல்லையா அங்கே தான் வந்து அவங்க ஓப்பன் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி தே சர்வ் the interest of the multinational companies oda interest kagavo employees and other business institutions main mncs nudiya employees mnc related business institutions avungalukaga vandu service render pandrathu da in the types of banks vandu they will uh, open okay so their profitability is higher than indian banks ivangalude profitability paathona indian banks vada profit vandu they will be uh, they will earn more in 2017 there are 42 foreign banks in india and all of them were scheduled banks so india la vandu 2017 la paakrappa 42 foreign bank banks were there they have to oblige both their home country banking regulations and rbi regulations ivanga vandu rendu kume kattupadanum adavadhu rbi regulations ku they have to uh, there is oblige and also for foreign and the கண்ட்ரியில் ஹோம் கண்ட்ரி எந்த கண்ட்ரியில் வந்து அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்காங்களோ அந்த கண்ட்ரியோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸும் தே ஹாவ் டு ஃபாலோ so now we'll move on to the examples of foreign banks patuna bank of america the usa barclays bank the uk De- there is ivangella uh, vandu enna abadina foreign banks okay deutsche bank germany so these are all the examples of foreign banks next one is regional rural banks rrbs some so the regional rural banks rrbs were formed under the regional rural bank act 1976 jointly by the, the regional uh, rural banks vandu yaar start pannanga na jointly by the central government state government and the sponsor bank na thaniya okay their share capital is contributed by these sponsors in the ratio 50 is to 15 is to 35 in the ratio la da share capital vandu contribute pannirukanga adhaavadhu oru oru thirum central government state government sponsor bank they are established as low cost institutions in rural areas ivanga vandu paathana low cost institution rural areas la mattum they have started their objective is to develop rural economy and play supplementary role to cooperative societies nam already paathom cooperative societies maina vandu urban zavada cities zavada rural la da adhe ma concentrate pannuvanga ne ivanga vandu and the cooperative society ku oru supplementary bank maadhiri okay ivanga concentration full la enna abadina rural economy develop pananu abingiradha ivangalude aim they mobilize deposits from the rural public and provide finance to rural artisans small entrepreneurs and farmers and try to avoid their dependency on money lenders so ivangalude main idu enna abin paathona objective vandu they will mobilize deposits yaar kitta irundhu that is rural artisans chinna chinna entrepreneurs businessmen and farmers kitta irundhu edukaga abadina avanga money lenders ta poi avanga vandu maatikka koodadu abingirukaga ivanga அங்க வந்து they have started the banks in that rural areas as on 31st 3 2016 there were 56 rrbs in india with 14494 branches iruk they are regulated and supervised by as it is a rural bank for main la farmers agricultural and rural development ingaradala it will be managed by nabard okay examples paathamna pallavan grama bank selam tamil nadu pandian grama bank tirumangalam madurai district tamil nadu 
தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வல்லலார் கிராம பேங்க் சிதம்பரம் கூடலூர் டிஸ்ட்ரிக் தமிழ்நாடு நெக்ஸ்ட் படுவை பாரதியார் கிராம பேங்க் வில்லியனூர் புதுச்சேரி தீஸ் ஆர் ஆல் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு பேங்க்ஸ் ஓகே சம் பேங்க்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் ஃபார் ஸ்பெஷல் பர்பஸஸ் பை த கவர்மெண்ட் சில பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு யார் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பெஷல் பர்பஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க தட் இஸ் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் செட் அப் த்ரூ எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு வாஸ் செட் அப் த்ரூ எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் இட்ஸ் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டு ஃபெசிலிட்டேட் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணோம் நம்ம இந்தியன் பிஸ்னஸ் மேன் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் தட் இஸ் தே ஆர் டூயிங் ட்ரேட் அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் ஸ்பெஷலைஸ்டு பேங்க்ஸ் so exim that is export import bank provides finance for import of technology nama technology import pandrukku illana export product development pre shipment post shipment and overseas investment nama vandu export import na kandipa adle ehapatta duties everything is there isn't it or not that is post shipment pre shipment indha maathiriyana idhukku finance pandrukaga aarambikkapatta da what that is specialized banks there is export import banks exim bank okay national housing bank was established under the national housing bank act 1987 it is a wholly owned subsidiary of the idu vandu paathona rbi oda subsidiary bank the objective enna abadina nhb oda national housing bank oda objectives enna abadina is to promote housing finance institutions at local and regional levels in india housing finance institutions okay adu da avangaloda main aim idinoda example paathona export import bank of india exim national housing bank nhb these are the two example of uh, there is uh, specialized banks one vand exim innonu paathom appadina nhb that is national housing bank maina ivangalude objective enna na housing finance provide pandrathu local and regional level india la vandu provide pandrathukaga aarambikapatta da specialized banks la in the two banks next one we'll move on to the local area banks local area banks next one that is lab scheme was introduced by the rbi in august 1996 lab's or small private sector banks established in rural and semi urban areas ivanga vandu paathona small private sector banks establish panadhu vandu rural and semi urban areas la establish panirukanga each bank serves two or three adjoining districts avangaloda and the armikapatta place la irundha three avangaloda two or three adjoining districts vandu avanga control la avanga vandu they will look after the districts avangalude main objective enna appdi paathana the main objective is to mobilize rural savings accept deposits and invest them in the same areas that is they want to uh, accept deposits from uh, that particular area and investment to on the in that small areas okay is me they have to follow the priority sector lending targets including the targets on loans to weaker sections main aim avanga vandu weaker sections ku vandu loan render pandrathu okay rbi received 227 applications for setting up labs labs vandu set up pandrathu rbi vandu 227 applications vandu they have collected 10 were considered for approval and 6 were given license under section 22 of the banking regulation act 1949 227 applications received panni அந்த எல்ஏபி தட் இஸ் லோக்கல் ஏரியா பேங்க் செட் பண்ணுறதுக்கு அதில் வந்து டென் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் சிக்ஸ் பேர் கிவன் லைசன்ஸ் அண்டர் த பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஒன்லி த்ரீ எல்ஏபிஸ் இப்போ பார்த்தோன்னா த்ரீ லோக்கல் ஏரியா பேங்க்ஸ் தான் வந்துட்டு என்னது தேவ் ஆக் ஃபங்க்ஷனிங் ஓகே இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா கோஸ்டல் லோக்கல் ஏரியா பேங்க் விஜயவாடா ஆந்திர பிரதேஷ் கிருஷ்ண பீமா ஸ்மிருதி லோக்கல் ஏரியா பேங்க் மஹபூப் நகர் தெலுங்கானா தெர் இஸ் சுபர்தா லோக்கல் ஏரியா பேங்க் லிமிடெட் ஹோலாப்பூர் மகாராஷ்டிரா the next one is the thing is deficiency or found in the original model of lab's adavadhu edanaala vandha adu adhigama idagala appdin paathona in the local area banks la nariya deficiencies defects irundhathu there are practical difficulties for running these uh, operations of these banks every after even after 20 years la paathona lab's could not make an impact in rural development ka aarambikapatta but adu or periya effect onnume illa pochi even 20 years and the banks irundhadunala but therefore ipo vandha licensing of lab vandha enna pannitaanga local area banks allowed illa stop panitanga okay next we'll move on for the small finance banks so namely irukku small finance banks na enadu so the small finance banks sfbs or a private sector banks ivanga set up in unbanked and underbanked regions of the country ivanga vanda unbanked banks enga illayo and areas la vanda they will start up 
மெயின் எய்ம் என்னென்னா அச்சீவ் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் மொபிலைசிங் ரூரல் சேவிங்ஸ் அதாவது டெபாசிட்ஸ் எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கிறது ப்ரொவைடிங் கிரெடிட் யாருக்கு ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் அதர் அனோகனைஸ் செக்டர் என்டிட்டிஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து என்ன பண்ணுறது ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் வந்து கிரெடிட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஓகே In September 2015, the RBA granted provisional license. ஆர்பிஐ கிராண்டட் ப்ரொவிஷனல் லைசன்ஸ் எவ்வளோ பேங்கிங் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆல்ரெடி எங்கேஜ் இன் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டூ எஸ் எஃப்பிஸ் அதாவது இன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆர்பிஐ கிராண்டட் ப்ரொவிஷனல் லைசன்சஸ் டு எயிட் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் என்பிஎஃப்சிஸ் ஆல்ரெடி எங்கேஜ் இன் அவங்க வந்து எதில் எங்கேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க மைக்ரோ ஃபினான்ஸில் அதை வந்து என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணாங்க இன் டூ ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்ஸ் அண்ட் டூ அதர்ஸ் தே ஹவ் கன்வெர்டட் So, the thing is, SFBs or low-cost structure banks, that's why they are formed under section 22 of the banking regulation act 1991. Okay, this is the thing that 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 is several states several states la vandu evlo branches irukku appdin solli paatham appadina 25 branches over there so what are all the things we have seen is based on the functions vandu nama types of banks vandu paatham so adile enna enna types of banks paatham appadina na first based on the functions of banks la first central bank already we have seen in the last class next we have seen commercial banks next development banks next cooperative banks after that we have seen foreign banks and then regional rural banks specialized banks local area banks small finance banks everything okay so the remaining uh, banks based on the functions like inu banks irukum okay the thing is enna abina next bank we are going to see payment bank பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்டு டு வைடன் தி ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் பேமெண்ட் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் அதாவது இது வந்து மெயினாக என்ன அப்படின்னா பேமெண்ட் பேங்க் வந்து அந்த பேமெண்ட்டை வந்து எல்லாம் ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தி ஹாவ் ஸ்டார்டட் The thing is, payment bank வந்து மெயினாக தி ஹேவ் ஒரு ஃபார்ம் டு ப்ரொவைட் சர்வீஸ் டு ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் லோ இன்கம் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் அண்ட் மைக்ரண்ட் லேபர்ஸ் மைக்ரண்ட் லேபர்ஸ்னா ஒரே இடத்துல அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மைக்ரேட் ஆகுவாங்க ஸோ இவங்களுக்காக அப்புறம் ஸ்மால் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் ஓகே அவங்களுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் என்னது தட் இஸ் பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் தீஸ் பேங்க்ஸ் ஷுட் பி ஃபுல்லி நெட்ஒர்க்டு ஃப்ரம் த பிகினிங் தே ஆஃபர் ட்ரோ டோர் ஸ்டெப் பேங்கிங் பேமெண்ட் ஃபார் அ ஸ்மால் ஃபீஸ் ப்ரெஸ்கிரைப்ட் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் தே இஷ்யூ ஏடிஎம் டெபிட் கார்ட்ஸ் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்புறம் தேர்ட் பார்ட்டி ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எல்லாமே இதில் வந்து அவைலபிள் தே கான்ட் லென்ட் மணி அண்ட் இஷ்யூ கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இவங்க வந்து மணி லென்ட் பண்ண மாட்டாங்க கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ண மாட்டாங்க இன் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் தி ஆர்பிஐ கேவ் இன் பிரின்சிபல் லைசன்ஸ் டு பேமெண்ட் பேங்க்ஸ்க்கு வந்து ஆர்பிஐ வந்து லைசன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் மைக்ரண்ட் லேபர்ஸ்க்காக ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் திஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் ஆர் ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க் லிமிடெட் Paytm Payment Bank Limited and India Post Payment Bank Limited, IPPBS Public Sector Banks. These are the examples of payment banks. Next one is on the basis of function, the final type of bank is Multilateral Development Banks, MDBS. A multilateral development bank is formed by governments of group of countries. Okay, governments, various group of countries or the governments are the one that is the one that is the multilateral development bank. So the member countries consist of developed donor countries and borrower countries. Okay. You know, the donor is going to be given to you and also borrower is going to be given to you. So the member countries consist of the member countries are the Uh, that is uh, borrower irupanga and also uh, donor will be there international bank for reconstruction and development asian ba- development bank african development bank and european investment bank or some of the mdbs multilateral na rendu moonu countries that is multi countries oda governments ella onna seind they are uh, if they are starting on bank means that is called as multinet லேட்ரல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் எம்டி பிஎஸ் ஓகே இந்த அந்த கண் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் வந்து தே வில் ஆக்ட் அஸ் அ டோனர் அண்ட் ஆல்சோ வெ பாரோவர் ஓகே ஸோ வித் திஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் கெட்ஸ் ஓவர்